，喝啊，都给我喝了啊，喝。到目前为止，我们的用户下载量是一百七十二。不，减掉你们四个，哦不，五个，插销肯定让小木也下载了吧？嗯，还有我们员工呢。哎呀，我看这些评论看的我都高血压了。时尚图书馆，首先这个名字实在是不知道什么意思。看了下介绍，简直和人家爱换装一模一样，抄的也太快了吧，简直就是臭不要脸。他骂我们，你听见没？花花，你也别太介意，网上总有这样的人。还有呢，说我们一天就出个山寨货，有王法吗？他们水军，肯定有人雇水军黑我们。我来解决就好。那已经租了爱换装的衣服，到货真快，第一批都是全新的，还送了小香水，真贴心。花了一顿吃炸鸡的钱，却穿了今年的一线大牌，一个字爽。花花，你别说了。评论我都看过了，没什么不能面对的，全都是差评，对吧？我刚跟方姐见过面，能够确定的是，应该是有人故意针对我们。花花。给我看一下你微博下面的评论。不是，你别相信网上这种视频，它都是剪辑出来的，而且网上这种爆出的都是绯闻，它不是事实。都累了吧？行，早点回去休息吧。是不是很没用？不是。可是我发现我的选择全是错的。这种事情没有对错，遵循你自己的选择。我支持你给十二个投诉我们的客户都打了电话了吗？其中的十一个人态度还不错，他们接受我们的退款或者是其他形式的一些补偿，但有一个人，他就很奇怪，他既不接受我们的退款，也不接受我们其他任何形式的补偿，他仿佛就是在跟着我们对着干，这就引起了我的怀疑。于是呢，我就顺着他的收货地址去找他。当我到了那儿，很不巧他已经搬走了。但还好，房东还在，我就以朋友的名义，让房东跟我说了一些有关于他现在的信息。房东告诉我说，他是一个培训机构的导购，并且还透露了，说他从来没有见过有人交了半年的房租还有押金，就这么只住了一个月就走的，这就更让我怀疑了。于是我就顺着房东给我的地址，我再去找他。这次我找到了。我敲开门，我跟他说明了我的来意，他啪就把门关上了。在那瞬间，我非常确定他心虚了，于是我就顺着这股劲儿，小小的吓了他一下。我说：“我知道你是谁，我也知道你在哪儿工作，你之前所做的一切都是对我们公司的商业性诽谤，我可以追究法律责任。”在我的不懈努力下。
他终于承认了，是他做的。而且，我还引诱他说出了他的背后主使人是谁。谁啊？刘文静，你认识？谁啊？沈莹莹。沈莹莹是谁啊？把你们老板叫出来。你说刘文静找他。他不在，你有事跟我说吧。不在，怎么可能？你还是把他叫出来吧。他真不在，要不您先回去吧。沈莹莹，哎，您别喊了。沈莹莹，哎，我我这儿还有客人呢，小姐。沈莹莹，你得叫保安了。沈莹莹，你先下去忙吧。呀，文静姐姐。我没时间跟你绕弯子，我绕什么弯子了？为什么要抄袭我的 A P P？ 姐姐真是心直口快，跟我真的很像。但是为了叶辉哥哥了，别说你俩没结婚，就算你们结婚了，我也可以一直追他。你知不知道，你的这种小聪明，在我面前就是三岁小孩子玩的小把戏。你这样做，了，叶辉就会喜欢你吗？他只会对我越来越好。你别管我用什么把戏了，那是我的事儿。但是你说我抄袭，我可不认啊！因为你那个共享衣帽间的点子，根本就是叶辉哥哥亲口告诉我的。而且上次我去你们家给他送吃的，你正好不在，叶辉哥哥就直接把你的盖要设计和页面设置都拿给我看了。我想，既然都给我看了，应该也不算是什么秘密吧。那既然是白给的，为什么不能用呢？你觉得我会信你吗？真不巧啊，上次我去找叶辉哥哥的时候，刚好刚开完会，我录音还没关，要不要拿给你听一下呀？文静，文静，不是你跟我说，到底出什么事儿了？怎么还把行李都给收拾了啊？不是你有什么话你跟我说呀，文静。哎呀，文静，文静，文静，文静，文静，你到底什么意思啊？非弄得跟离家出走一样，你有什么跟我说呀？好，我跟你说清楚，我查来查去，我怎么也没有想到最后出卖我的那个人会是你。出卖？我怎么出卖你了？你跟沈莹莹勾结在一起，你以为我不知道吗？不，我跟他有什么关系？什么叫我跟他勾结在一起呀、啊？偷我的产品内容提前上线，在网上雇大量的水军来黑我。现在你满意了？啊，啊，你就说的 A P P 这个事儿是吧？那他做了一个跟你一模一样的 A P P 是吧？那行，我跟他说一声，让他别弄了，不就完了吗？哎呀，不就这点事儿吗？这有什么？你别装了！我宁愿相信沈英跟我说的话都是假的，给我听的录音都是他自己做出来的。什么录音啊？什么意思呀、啊？我自己听。文静姐是不是在开公司啊？啊，好像是吧，什么什么共享衣帽间什么的。他好像找人投资，可是失败了。哎呀，我以为多大事儿呢！你看你大惊小怪的这样。你要真觉得这 A P P 那么重要，那这样，我给你再投钱，咱们重新再做一个，做一个比他再好的。让那些水军无话可说，没法黑你的，多大点事儿啊！行了行了，别闹了，把行李给拿走了，根本就没多大点。你到底知不知道我们在聊什么？不就聊的 A P P 的事儿吗？非得弄个那么大动静干嘛？我给你做一个最好的，啊！我还有技术员，我还有钱能给你投资，你还有什么想法？你有什么想法你都能实现。哎，文静，哎，文静，文静，文静。
都是我不好。我之前不应该这么不在乎你的感受，我是真的不知道这个 A P P 对你来说有这么重要。我觉得咱们俩应该冷静一下。想冷静，你在家里冷静啊！你这弄着那么堆行李要干嘛？你要去哪儿啊？你这是？你让我走。哎呦，你别走，我求求你，咱们好好的好吗？啊！你说咱们现在这这算什么呀？咱们，你走了这，咱们这算分手吗？沈莹莹，你脑子有病吧你？你别给我装傻，给我滚！终于收拾完了，文静，你真的决定从那边搬出来吗？那你就这么轻易的放过沈莹莹了？为什么不告她？不是我不想告她，是因为叶辉。谁让这件事情他也插进来了？叶辉是名人，如果我告了沈莹莹，沈莹一定会闹，到时候记者媒体就会把叶辉爆出来。我不想让大家最后都很难堪。真想把你这句话录下来，丢在他脸上。教授，花花，我觉得对不起大家。别自己瞎琢磨，会过去的，一切都会好起来的。我本来应该在这里陪你暖几天房。但是我明天着急要去北京跟剧组了，我行李还没收拾完，所以我就没事儿。到北京之后，照顾好自己，别总丢三落四的。嗯嗯。不过话说回来，你在叶辉那里住了这么长时间，你怎么所有行李加起来还没有我一趟出差带的多、啊？有时候。我觉得买那么多东西没有用，到搬家的时候，反而成了负担。你早就想过会搬出来啊？我没有想过，我也不知道为什么自己会这么做。也许我在心里就没有觉得我属于那儿吧。老板，有人来找你。我不是跟你说过吗？别告诉别人我在这儿。是太正。让他进来吧。好的。哎呦，至于吗你？你跟被拔了电池似的啊！不就刘文静搬回家了吗？你过去二十几年，你不是自己一个人住的好好的吗？怎么现在就不行了？你看看你那样。只要时间够久，新欢够好，我保证你能满血复活。时间呢，我是没办法了。要不，我帮你找找新欢。我跟你说啊，新疆拉力赛可是咱最后一次比赛了。就你这状态，不是我说你，你别去了，简直就长他人士气，灭自己威风。反正我也不想看你这张苦瓜脸。说完没有？说完赶紧走，别耽误我在这歇着。我有正事儿呢。说你呢。受微微所托，问你今晚的慈善晚宴，纵横地产举办的，你去不去？
就看我这样，下次去来验。我才也是，你看，你又把自己的主场拱手让人，你就便宜叶冲那小子了。我真懒得说你了。行，你接着睡吧啊，我走了，回头再来折磨你。哎，等等。快点，今天你代表我去一下，你们有什么事你给我通个气儿。你又变相骗我加班是不是？我跟你说了，去一个你看，你去你走。上辈子欠你的，我操，真是。那以后。还准备回俄罗斯吗？嗯，是的。来，干杯！是。Cheers。大家好。瑞来集团的目标一直是希望成为具有社会责任感的企业。我的父亲也一直认为，社会回馈于他的，他也终将回馈于社会。华北以及华东地区五十个楼盘，都规划为长租及青年公寓。我们衷心的希望，所有在城市打拼的年轻人都可以有一个安居乐业的地方。好。接下来，请大家好好的享受晚宴。谢谢。薇薇，刚刚讲的特别棒，我觉得徐伯伯说的理念很前卫。马屁精，你说什么呢？小鬼，你懂不懂礼貌？微微的名字是你能直接叫的吗？我叫怎么了？那是因为微微年轻漂亮。有些人明明有点家底儿，却老爱给别人当跟班儿，在人家身后摇头摆尾的。你说你图什么呀？我那叫合伙人，不是什么跟班儿。你嘴巴给我放干净点儿。不过有些人从出生开始就名不正言不顺的。想要什么东西呢，就只能靠抢，也谈不上什么素质，对吧？叶冲，我跟太正有些事要聊。有时间在这站着，你能不能好好去挽救一下你负责的项目？别老让叶辉给你擦屁股，行吗？叶辉现在怎么样了？你今天下午不是去他家了吗？哎。拉力赛，对于叶辉来说很重要。他一定不会放弃的。他现在就是需要点时间调整一下。但愿吧。本来叶辉一定要带刘文进去的，他说希望他能够见证我们的收官之战。现在看，我估计悬了。哎，下周我们就要出发了。希望他别再搞什么幺蛾子了。王总，还是我文静。我知道这样给您打过来特别冒失，您能给我三分钟时间吗？王老板，我觉得能够相识就是缘分。对对对，还是之前的方案。如果您能考虑，就太好了。这样吧，我也不打扰您了。等您开完会之后，我马上给您打过来。或者晚上我们吃饭聊。好，谢谢。太正，你怎么来了？我给你倒水，你先坐。不用不用不用，这个你还挺忙的，不好意思啊，冒昧来打扰你。我说几句就走。嗯，那个我昨天去看叶辉了，他状态不太好，整个人有点丧。你别误会啊，我不是给叶辉当说客的。他要是知道我来找你，肯定会暴揍我一顿。我来找你是有其他事儿求你。求我？什么事儿？你知道这次去新疆比赛是我跟叶辉的最后一次出征了吗？嗯，我知道。战队是他多年的心血。如果我是说，如果啊，你能陪在他身边，跟他一起见证最后一次比赛，对他来说肯定非常有意义。甚至可以弥补以后不再玩赛车的遗憾。我，你不用现在做决定。比赛的地址你知道。下个星期我们出发去新疆拉练，下个月的五号正式比赛，比赛当天希望你能来。打扰了。
过了。真的吗？哎，就等这一天了，谢谢王姐。那下午三点，没问题，没问题。那我们下午三点银行门口见。谢谢王姐啊，您辛苦了。涂慧，快出来！王姐说我们通过了，赶快把这资料整理一下。下午三点跟我去趟银行。你快点，快点，快点！刘文静，你知道明天什么日子吗？你还在工作呀？你是说汽车拉力赛吗？对呀、啊，叶辉是你男朋友，这么重要的事情你不去吗？我，下午我们还得去银行。去什么银行呀？我去，我现在就给你订票。天哪，就最后一班，最后一张机票了。你看。赶紧收拾东西去吧！哎，东西你别收拾，拿着包赶紧去机场。哦，那那我赶紧去，别磨叽了。哦，那这样吧，涂慧，呃，有什么不懂的，你给我打电话，然后下午三点银行啊，别迟到。放心吧，赶紧我走了，拜拜。身份证拿了吗？拿了。看怎么样？好了，可以发车了。叶总，你放心，一切已经准备就绪。行，合上杆，准备出发。好。嗯这位置是不是要注意一下呀？嗯，有点问题。知道了，那我到这儿的时候注意一下。行。研究的怎么样了？嗯，没什么问题。行，准备发车吧。嗯。嗯阿泰，你一个人行吗？干脆最后一站还是我来吧。你可别，就你那病，该影响我们拿好成绩了。行。那我就在终点等你，一定要注意安全啊！放心吧，我多稳呐、啊！哎，对，别太稳啊，都等着你拿成绩呢。你就踏实待着，等着我给你准备的大礼包。礼包？叶辉，哎，外面有个女的找你。女的？啊，说是从上海过来的。哎，挺漂亮的。大礼包来了，说到就到。刘文静。嗯，行了，小子，真有你的！哎，走走走走，谁呀、啊？走，刘文静，刘文静，你叫谁呢？我还以为刘文静来了呢。我是特意跑过来，想见证你的收官之战。那那行，我去准备一下，马上要比赛了，叶辉交给你了。行，放心吧。行，走吧，哎，加油啊！哎。怎么着，我来你不高兴？没不高兴，我当然欢迎。我怎么就看着你不高兴？没有，哎，咱也别在这站着了，阿泰马上就要出站了，咱们进屋好好歇一会儿，喝点水啊，一路辛苦了。好。哎，露西啊。行李交给他了。嗯，交给你了，谢谢。好的。累不累啊？还行。外哥，我先不跟你说了，我得去趟新疆。
报没了。跟原来一样啊，马马虎虎的，总得让我帮你整理整理，是不是？好了，出发吧。一路平安。中年等着你啊。OK。开枪！心里怎么这么不踏实、啊？放心吧，没事的。回去看吧。叶总，阿泰已经成功发车了，而且成绩比之前的都要好。<笑>来，我跟阿泰说一下。台长，我跟你说啊，你的成绩遥遥领先，不愧是我的哥们儿啊！保持住，稳住，我在终点等你，晚上庆功宴啊！<笑><笑>